வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வேரியபிள்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேரியபிள்ஸ் எப்படி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எப்படி அதை வந்து எக்ஸல் விபிஓவில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வேரியபிள்னால் நார்மலான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த வேல்யூ எப்போ பார்த்தாலும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சேஞ்ச் ஆன வேல்யூவை அந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை எங்கே வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் வந்து விபிஓவில் நம்ம வந்து வேரியபிளை யூஸ் பண்ணணும் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும் எல்லாமே நான் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆல்ட் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணி விபிஐ கோடுக்கு போயிருங்க வேரியபிள் எப்படி டீபக் மோட கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் எப்போதுமே வேரியபிளை வந்து டிக்ளேர் பண்ணும்போது டிம் அப்படின்னு சொல்லி தான் டிக்ளேர் பண்ணும் அதில் வந்து வேரியபிள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மார்க் ஒன் அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியபிளை நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குப்பை ஆகும் நம்ம விபிஐவில் ஸோ ப்ரோக்ராமோட ஸ்பீடு அதிகம் பண்ணுறதுக்காக வேரியபிள் வந்து இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடணும் மேக்ரோவில் ஸோ அதனால் வந்து விபிஐ வந்து கோடு வந்து ஸ்பீடாக ரன் ஆகும் அதனால் வந்து டைம் நல்லா சேவ் ஆகும் சரி ஓகே அதே மாதிரி எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் டிம் மார்க் அ ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங்குன்னு இருக்குது லாங்னு இருக்கு ஒரு நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் நான் ஸ்ட்ரிங்னு என்ன மட்டும் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக நான் வந்து மார்க்கை ரெடி மார்க்கை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டிம் மார்க் அ ஸ்ட்ரிங் அதாவது மார்க் அப்படிங்கிற வேரியபிளை ஏன் ஸ்ட்ரிங்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மார்க்குங்கிறது வந்து நான் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த மார்க்கில் வந்து நான் டெக்ஸ்ட்டை தான் ஸ்டோ ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து என்ன வேணால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸு ஸ்பேஸு ப்ளஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் எது வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து மார்க் அப்படி இப்படியே வந்து நான் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுறது லாங் அப்படின்னு மார்க்கஸ் லாங் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணணுன்னு வைங்க நான் வந்து இந்த ஃபியூச்சரில் இந்த மார்க்கை யூஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து நான் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்காக டிப்பே டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன்னா நான் அதை வேர்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேர்ட்ஸை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங்காக மார்க் ஒன் மார்க் டூ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நான் வந்து ப்ரோக்ராமில் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் விபிஐல சொல்லிட்டேன் அடுத்தது வந்து மார்க் ஒன் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ராஜ் அதாவது நான் எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் ஒன்று டைப் பண்ணுன்னு சொல்கிறேனோ நீ அங்கெல்லாம் வந்து ராஜ் அப்படிங்கிற நேமை டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இப்போ ரேஞ்ச் டி ஒன் டு டி டென் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு மார்க் ஒன் அதாவது மார்க் ஒன் அதாவது மார்க் ஒன்று இங்கே நார்மலாக இந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாமல் இதை ரன் பண்ணுன்னு வைங்க இந்த இடத்துல ரேஞ்ச் டி ஒன் டு டி டென்னில் வந்து மார்க் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் டைப் ஆகும் ஆனால் வந்து இப்போ வந்து நான் வே வேரியபிளை வந்து அசைன் வேரியபிள் ராஜுங்கிறத வந்து இந்த மார்க் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ மார்க் ஒன்னோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இதில் ராஜ் நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன வேணாலும் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அசைன்மெண்ட்டு அசைன்மெண்ட்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க்குக்கு அசைன் ஆயிரும் இப்போ வந்து நான் கிளிக் பண்ணுற மாதிரிங்க ரன் பண்ணுற மாதிரிங்க எஃப் எயிட் எஃப் எயிட் எஃப் எயிட் இந்த வந்துட்டு அடுத்த இதுக்கு போனோன்னே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க் இங்கே வந்து நான் இதுக்கு மேலே கொண்டு வந்தால் மார்க் ஒன்றுக்கு வந்து ராஜ் அசைன் ஆயிடுச்சு இதே வந்து நான் வேறு நேம் கொடுத்தனா அது அசைன் ஆயிரும் சரி ஓகே இப்போ வந்து மார்க் ஒன்று டி ஒன் டு டி டென்னில் டைப் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன் எக்ஸலுக்கு நான் இப்போ போயிடுறேன் இப்போ போயிட்டு டி ஒன்லேருந்து டி டென்னில் மார்க் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மார்க்கு ஆல்ரெடி என்ன அசைன் ஆகிருக்கு இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ராஜ் அப்படிங்கிற வேர்டு அசைன் ஆகிருக்கு கரெக்டாக ஸோ மறுபடியும் ஒரு டைம் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ராஜ் அப்படிங்கிறது டைப் ஆகும் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் எந்த இதில் வேணாலும் கொண்டு போய் இப்போ புதுசாக ஒரு சீட் ஓப்பன் பண்ணாலும் அங்கே போயிட்டு இந்த கோடை ரன் பண்ணாலும் ராஜ் அப்படிங்கிறது தான் டைப் ஆகும் ஸோ வந்து நான் எந்ததெல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அங்கங்கே நம்ம வந்து தேவைப்படுறப்ப என்னன்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மார்க் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிடலாம் இது ஒரு யூசேஜ் இன்னும் நிறைய யூசேஜ் இருக்குது நான் வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க எஃப் எயிட் ஓகே டை டைப் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி ஓகே இதை வந்து இப்போதைக்கு ரீச
மார்க் ஒன் அதாவது மார்க் ஒன் இதை பார்த்திங்கன்னா இன்னாக்டிவ் ஏன்னா மார்க் ஒன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நேம் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு மார்க் வாங்கி தமிழில் மார்க் வாங்கியிருக்காரு இது இங்கிலீஷில் மார்க் வாங்கினது இங்கே வந்து டோட்டல் போடணும் டோட்டல் போடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எப்படி வரணும்னா இந்த செல்லோட அதாவது ராஜ்மோகன் ஸ்கோர் இஸ் இந்த டோட்டல் வரணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு ஃபார்ம் எழுதிருக்கேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த மா மார்க்கோட வேல்யூ நான் சொல்கிறேன் மார்க்கு மார்க்குக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஒன்றுக்கு தான் நான் அசைன் பண்ணியிருந்ததுங்களா வேல்யூ இந்த டைம் மார்க்குக்கு எப்படி அசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் ராஜ் அப்படிங்கிறத மார்க் ஒன்றுக்கு ஆனால் அதை எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் மார்க்குக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னா மார்க் ஈக்குவல் டு ஆக்டிவ் செல் டாட் ஆஃப்செட் ஜீரோ கம்மா மைனஸ் த்ரீ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்செட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சொல்லலை ஆஃப்செட் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஜீரோங்கிறது வந்து இப்போ ஆக்டிவ் செல்லிருந்து நான் ரோஸை இது வந்து ஜீரோங்கிறது என்ன குடிக்கும் அப்படின்னா ரோஸை குறிக்கும் இப்போ வந்து இங் மூணு ஸ்டெப் கீழே வரணும்னு வைங்க இங்கே வந்து இங்கே வந்து ப்ளஸ் த்ரீ கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணு ரூபா கீழே இறங்கும் அதே மைனஸ் த்ரீ கொடுத்தா மேலே மூணு ரூபா போகும் அதே மாதிரி இது இந்த ஃபஸ்ட்டு இது ரோபா மென்ஷன் பண்ணுது செகண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலமாக மென்ஷன் பண்ணுது இப்போ வந்து மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ கொடுத்தா லெஃப்டில் வரும் இப்போ இங்கேருந்து நான் இப்போ ஆக்டிவ் செல் இதாக இருந்துச்சுன்னு வைங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆக்டிவ் செல் ஆப்செட் இந்த மார்க்கோட வேல்யூ என்னென்னா ஆக்டிவ் செல்லிருந்து ஆஃப்செட் பண்ணு ஜீரோ அதாவது ரோவில் ஆஃப்செட் பண்ணுங்கண்ணா இருக்கிற ரோவே அதாவது இந்த ரோவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ இந்த ரோவே ஒன்று அப்படிங்கிற ரோவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து நான் ஆக்டிவ் செல்லாக வச்சுருந்தேன் மைனஸ் த்ரீ ராஜ் இங்கே வந்துடும் கட்டுங்களா இந்த ராஜோட வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இப்படி மென்ஷன் பண்ணேன் அதாவது இந்த ஏ ஒன்றில் இருக்கிற வேல்யூவே எடுக்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நான் இங்கேருந்து இது பண்ணேன்னா இந்த ராம்ங்கிற வேல்யூ எடுக்கணும் இங்கேருந்து நான் மேக்ரோ ரன் பண்ணால் இங்கே வினிதா அப்படிங்கிற வேல்யூவே எடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு அதுக்காக தான் ஆஃப்செட் பண்ணுறேன் ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் பண்ணிட்டு நம்ம வேல்யூவை எடுக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஃபார்முலா ஆக்டிவ் செல்லில் வந்து ஒரு ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆக்டிவ் செல் டாட் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது இது ப்ளஸ் வந்து ஆர்சி அதாவது அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா ஆர்சி மைனஸ் ஒன் ஆர்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்சி மைனஸ் டூ அதாவது என்னென்னா இதுவும் ஆஃப்செட் மாதிரி தான் ஆர்சி மைனஸ் ஒன்னா இங்கே வரும் மைனஸ் டூனா இது மைனஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் டூவையும் ஆட் பண்ணு அப்படிங்கிறது இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது இந்த கோட் என்னாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே வேல்யூ கொண்டு வந்து சப் பண்ணுறது தான் அதை தான் வந்து ஆர்சின்னு எழுதியிருக்காங்க நம்ம அதை பற்றி ஆர்சியை பற்றி நம்ம லேட்டராக பேசுவோம் ஏன்னா டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது ஏன் டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கிடையாதுன்னா நம்ம வந்து யூஸ் ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸ்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஆர்சி மைனஸ் ஒன் ஆர்சி மைனஸ் டூ அதுக்கு பதிலாக பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ அப்படின்னு பி பி ஒன் ப்ளஸ் சி ஒன்னே சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் ஆர்சி ஒன் ஆர்சி டூ அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து நம்ம டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணல ஸோ அதனால் டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாதனால இப்படி காட்டுது நான் அதை பற்றி டேரக்ட் ரெஃபரன்ஸை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் வரப்போகிற வீடியோவில் சரி ஓகே ஆக்டிவ் செல்லில் வந்து எந்த செல் ஆக்டிவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு காலத்தை ஆட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து ஆக்டிவ் செல் ஆப்செட் ஜீரோ கம்மா ஒன் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டூ அதாவது இங்கே நான் இங்கே வச்சு மேக்ரோ ரன் பண்ண வைங்க ஆக்டிவ் செல் இது கரெக்டுங்களா ஆஃப்செட் ஜீரோ கம்மா ஒன் மைனஸ் ஒன்று இந்த சைடு போவோம் ப்ளஸ் ஒன்று அந்த சைடு வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஆக்டிவ் செல் டாட் ஆஃப்செட் ஜீரோ கம்மா ஒன் ஜீரோ கம்மா ஒன்னா இந்த செல்லோட வேல்யூ நீ என்னவா டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈக்குவல்ஸ் டு இதை நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஈ காலமில் நான் என்ன டைப் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா இந்த மார்க் மார்க்குங்கிறது நம்ம என்ன வேல்யூ அசைன் ஆக போகுது ராஜுங்கிறது அசைன் ஆக போகுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ராஜ் அண்டு மார்கேஸ் மார்கேஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜோட மார்க் அப்படிங்கிறத கொட்டேஷனில் கொடுத்து அண்டு கொடுத்துட்டு கொடுத்துனால இந்த கொட்டேஷனில் கொடுத்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் மார்க் அது இந்த மா இந்த மார்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசைன் பண்ணது ராஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் ஆகும் மார்கேஸ் ஆக்டிவ் செல் டாட் வேல்யூ அது ஆக்டிவ் செல் எங்கே இருக்க போகுது இங்கே தான் ஆக்டிவ் செல் இங்கே இருந்தால் மேக்ரோ
ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ரன் பண்ணோம் அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு ரன் ஆகுதான்னு தெரில ரன் ஆகுது ஒவ்வொரு செல் ஆக்டிவ் செல்லுங்கிறது இதாக தான் இருக்குது அதனால் இது ரன் ஆகுது அதே மாதிரி ரன் பண்ணால் ஜெய் மார்க்கி ஸ்டேட்டி ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணோம் இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இது பண்ணோம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்க நான் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் நம்ம எப்போதுமே வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து எங்கே வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து இதில் வந்து மார்க் அப்படிங்க இப்போ மார்க் ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ராஜ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி டி ஒன் டு டி டென்னில் மார்க் ஒன் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஆக்டிவ் செல் டாட் வேல்யூ எந்த செல் ஆக்டிவாக இருந்தாலும் சரி அங்கேயும் மார்க் ஒன் அப்படிங்கிற டைப் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் எந்த செல் ஆக்டிவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதை இன்ஆக்டிவாக வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த செல் ஆக்டிவாக இருக்குது அந்த செல்லில் வந்து என்ன ராஜ இது பண்ணுறோம் ரா இங்கே வந்து ராஜ் மோன் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து நான் இந்த கோடு பாஸ் ஆயிடுச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மார்க்குங்கிற வேல்யூக்கு வந்து ராஜ்மோகன் அப்படிங்கிற இது வந்துடும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த கோடை நான் ஏன் இன்ஆக்டிவ் பண்ணியிருக்கேன் இதை தான் இது பண்ணணும் தூக்கி மறுபடியும் இங்கே போடுங்க ஓகே மறுபடி எஃப்ஐட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து மார்க் ஆக்டிவ் செல் ஓகே பார்த்திங்களா ராஜ்மோகனுங்கிற டைப் ஆகுது எங்கே எங்கே ஆக்டிவாக வச்சுருந்தாலும் எந்த செல் ஆக்டிவாக இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்து நான் இந்த கோடை ரன் பண்ணுறப்ப இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் ஆகும் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு டைமுக்கு பதிலாக ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பாருங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஆப் ஆப்செட் என்னென்னு கற்றுக்கிட்டோம் ஆக்டிவ் செல் என்ன எப்படின்னு கற்றுக்கிட்டோம் ஆக்டிவ் செல் இருந்து ஒரு ரெண்டு செல் மூணு செல் இருக்கிற வேல்யூ எப்படி பிக்கப் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமாக நம்ம கற்று கற்றுக்கிட்டு வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் அந்த மறுபடியும் பார்ப்போம் ஸோ வீடியோ பார்த்தா நன்றி மறுபடியும் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன வேரியபிள்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ப்ளஸ் வந்து எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்